హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ పోమో ఫోమింగ్ యాప్ జిలాన్ ఈరోజు మేజర్ టాపిక్ ఏమంటే యాక్చువల్లీ లాస్ట్ అస్సబార్ నుంచి టూ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఒకటి వచ్చేసి స్టోరేజ్ పీరియడ్ తర్వాత స్టెస్ పీరియడ్ ఇది పార్ట్ త్రీ యాక్చువల్లీ ఈ పార్ట్ త్రీలో మనం డిస్కస్ పోయే డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి మనకి ఫ్లవరింగ్ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ ఈ అస్సబార్లో యాక్చువల్లీ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ కానీ లేక మిడిల్ ఆఫ్ అస్సబార్ నవంబర్ డిసెంబర్లో కానీ ఈ టైంలో చాలా మంది రైతులకు ఒక అపోహ ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇది శీతాకాలం అంటే మంచి ఎక్కువ కురుస్తాను సార్ ఈ టైంలో మనం ఫ్లవర్ సెట్ చేయగలమా ఈ టైంలో మనం ఫ్లవర్ అనేది నిలబెట్టగలమా ఎందుకంటే మంచి కురుస్తూ ఉంటుంది రూట్ టెంపరేచర్ అనేది డౌన్ అయిపోయి ఉంటాయి గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది టెంపరేచర్ లోలో ఉంటుంది రూట్ టెంపరేచర్ అనుకున్న టెంపరేచర్ ఉండదు ఈ టైంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఎస్పెషల్లీ ఈ మిడిల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ హార్లో మనం ఎటువంటి సాల్ అప్లికేషన్ చేయాలి ఎటువంటి న్యూట్రియంట్స్ చేయాలి ఎటువంటి ఎరువు వాడాలి అంటే గొర్రెల పేడ వాడాలా లేకుంటే పశువుల పేడ వాడాలా లేకుంటే కోటి పెంట వాడాలా సో అది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెషన్ సో ఏమంటుంది రూట్ టెంపరేచర్ ఇప్పటి నుంచి చాలా కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి ఎందుకంటే మన టెంపరేచర్ ఎక్స్పెషల్లీ మన ఏపీ తెలంగాణలో టెంపరేచర్ చాలా వరకు డౌన్ అయిపోతుంది ఎక్స్పెషలీ ఎటువంటి మనం ఎరువులు వాడి ఎటువంటి సూక్ష్మ పోషకాలు వాడి మనము ఈ టైంలో ఎక్స్పెషలీ ఈ మిడిల్ ఆఫ్ నవంబర్ డిసెంబర్లో మనం ఫ్లవర్ సెట్ చేయొచ్చు దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది డిపెండ్ అపాన్ క్లైమేట్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని మనం సాయిల్ అప్లికేషన్ చేసిన ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి మనం సాయిల్ అప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ మన క్లైమేట్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం పెట్టుకోవాలి పశువుల పేట ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి గొర్రెల పెంట ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి కోడి పెంట ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పీకే ప్లస్ సెకండరీ న్యూట్రియన్ ప్లస్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఈ కాంబో ప్యాకేజ్లో ప్లాంట్కి అందియాలి ప్లాంట్ అట్ ఎ టైం ప్లాంట్ యొక్క అంటే చెట్టు యొక్క రూట్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు చేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటే మన ఫ్లవర్ అనేది ఇన్షియేట్ అవుతుంది సో సార్ నేను హెవీగా ఫర్టిలైజర్ అప్లై చేశాను సార్ నేను డిఏపీ ఎక్కువ పెట్టాను సార్ నేను పొటాష్ ఎక్కువ పెట్టాను సార్ నేను కొత్త పశువుల పేట పెట్టాను సార్ అంటే మనం అనుకున్నంత ఫ్లవర్ రాదు మనం అనుకున్నంత రీచ్ రాదు నేను ఫార్మాస్లో లాస్ట్ కొన్ని ప్రీవియస్ వీడియోస్ కొన్ని అగ్రెసివ్గా మాట్లాడిన ఎందుకంటే నథింగ్ బట్ నా బాధ అది ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే రైతు అనేది ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నారు సార్ సార్ లాస్ట్ ఒక వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది దాని గురించి నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా రావడం జరిగింది నాకు మంచి నాకు హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ సో నలభై లోడ్లు పశువుల వేడ తోలిస్తున్నాడు అరవై లోడ్లు పశువుల ఎరువు తోలిస్తున్నాడు కానీ ఎంత ఖర్చు అయింది రైతుకి దాని అవుట్పుట్ ఎంత ఉంది దానివల్ల ఫార్మర్కి ఎంత యూస్ఫుల్ ఉంది ఏదైనా ఒక ఎరువు పెడుతున్నారు దానికి వంద శాతానికి వేసుకుంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ లో ప్లాంట్ అందుతా ఉంది పది పర్సెంటా ఇరవై పర్సెంటా ముప్పై పర్సెంటా యాభై పర్సెంటా మరి మీరు అన్ని లోడ్లు ఎరువుల పశువుల ఎరువు వేసి మరి ఎందుకు రావడం లేదు మరి ఎందుకు అనుకున్నంత పూత రావడం ఎందుకు అనుకున్నంత ఫ్లవర్ సెట్టింగ్ అవ్వడం లేదు ఏం జరుగుతా ఉంది ఎక్కడ తప్పు జరుగుతా ఉంది సో చాలా మంది ఏం సార్ మీరు అంత గట్టిగా మాట్లాడతారు ఇట్లా సో కొద్దిగా అగ్రెసివ్గా వెళ్తున్నారు అంటే నా అగ్రెసివ్నెస్ అనేది ఫార్మర్ యొక్క లాస్ అవుతాడని నా బాధ తప్పించి నా ఇంటెక్షన్ కాదు ఎవరెట్లే ఏమైనా పోతాయి అనుకుంటే నేను అసలు నేను ఈ వీడియో చేయాల్సిన కూడా అవసరం లేదు నాకు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మర్ బాగుండాలి ఆ ఫార్మర్కి ఒక వేలో వెళ్ళాలి ఏది ఎక్కువ పెట్టకూడదు పశువుల పేడ ఎక్కువ పెట్టకూడదు కెమికల్ ఎక్కువ పెట్టకూడదు ఆర్గానిక్ ఎక్కువ పెట్టకూడదు ప్లాంట్కి ఏం అవసరం ఉంది అదే ఎరువులు ఇవ్వాలి అదే న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత పర్సంటేజ్లో మనకి ప్లాంట్ తీసుకుందని అర్థం అవ్వాలి ఎరాబిరిగా పెట్టేయడము సార్ మళ్ళీ నాకు అనుకున్నంత రిజల్ట్ రాలేదు సార్ మరి ఇన్ని టన్నులు వేశాను అన్ని టన్నులు వేశాను ఎందుకు మళ్ళీ దాని మళ్ళీ దాదాపుగా వంద పర్సెంట్ పది పర్సెంటే మన సక్సెస్ రేషియో ఉంది నైంటీ పర్సెంట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు మరి రైతులు సో నైంటీ పర్సెంట్ రైతులు ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం వాళ్ళు సరిగ్గా మేనేజ్మెంట్ చేయకపోవడం తప్ప వేరే ప్రాబ్లమే కాదు మందులు అనేటివి మనం ఎట్లా వాడితే అట్లా యూజ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఎప్పుడు వాడాలి ఏ టైంలో వాడాలి ఏ కండిషన్లో వాడాలి ఏ క్లైమేట్ కండిషన్స్లో వాడాలి ఏ ఎరువులు ఏ ఎరువుతో కలిపి వాడాలి ఏ ఎరువులు ఏ వాతావరణం బేస్ చేసుకొని ఏ డోసేజ్లో వాడాలి అనేది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైతుకి సో అన్ని పంటలు వేరు దానిమ్మ వేరు ఫస్ట్ థింగ్ దానిమ్మ కంటే రైత
ఒక్కొక్క రైతు కోటి కోటి రూపాయలు లాస్ వచ్చాను సార్ నాకు రెండు కోట్ల లాస్ వచ్చినాయి అంటున్నారు రైతు ఎందుకు అంటున్నారు సో దీస్ ఆల్ ఆర్ థింగ్స్ మనము కౌంటబుల్ చేసుకుంటేనే మనం సక్సెస్ అవుతాము సో ఎక్స్పెషలీ ఇప్పుడు టాపిక్ లో వచ్చేద్దాం మేజర్ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ లో మనం ఎక్స్పెషల్ డిటైల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎటువంటి న్యూట్రియన్స్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆల్ పశువుల గురించి వద్దాము కోడి పెంట గొర్రెల పెంట పశువుల పెంట పశువుల పేట వాడద్దండి గొర్రెల పెంట కానీ కోడి పెంట కానీ మిక్సింగ్ చేసి అన్న వాడుకోండి లేకపోతే కోడి పెంట వాడుకోండి కోడి పెంట అనేది లైక్ ఈజీ హీట్ ఇండికేటర్ ఓన్లీ దాని ఎరువు కింద కన్సిడర్ అంటే వంద పర్సెంట్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అని రిజల్ట్ ఉంటుంది అది ఎరువుగా ఫైవ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవుతుంది దాదాపుగా సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ రూట్ కి టెంపరేచర్ హైక్ చేయడానికి రూట్ టెంపరేచర్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడే మనం వేసిన ఎరువులు మొత్తం ప్లాంట్ అనేది తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సో సాయిల్ అప్లికేషన్ మేజర్లు ఏం వాడాలి సో సాయిల్ అప్లికేషన్ లో మేజర్ గా మీరు వాడాల్సింది కోడి పెంట గొర్రెల పెంట విత్ కాంబినేషన్ అని యూజ్ చేసుకోండి ఇవి రెండు ఏమంటే రూట్ యొక్క టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి ఎస్పెషల్లీ ఈ నవంబర్ డిసెంబర్లో రూట్ టెంపరేచర్ డౌన్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం రూట్ టెంపరేచర్ అనుకున్న రూట్ టెంపర్ వచ్చినప్పుడు మనం వేసిన ఎరువులు మొత్తం మొక్క తీసుకొని అనుకున్నంత ఫ్లవర్ రావడానికి యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మొక్క తన యొక్క జీవిత కాలంలో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకునే స్టేజ్ ఏమంటే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ ఆ టైంలో దానికి బలం ఎక్కువ కావాలి ఆ బలానికి తగ్గట్టుగా మనం మందులు ఇవ్వాలి ఆ బలం తక్కువ అయినప్పుడే ఆ బలం తక్కువ అయినప్పుడే మనకి మగపూత వస్తుంది ఆ బలం మీడియంగా ఉన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లవర్ వస్తుంది ఆ బలం అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆడపూత వస్తుంది సో ఏమి మీరు చేసుకోవాలి సార్ సాయిల్ అప్లికేషన్ అంటే మేజర్లీ కోడి పెంట ఆర్ గొర్రెల పెంట విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఏపి లైక్ ఆర్గానిక్ డిఏపి ఆర్గానిక్ వై ఆర్గానిక్ డిఏపి అంటున్నాను అంటే ఆర్గానిక్ డిఏపిలో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ నైట్రేట్ నైట్రోజన్ ఉండదు కాబట్టి సో మీరు ఆర్గానిక్ డిఏపి అన్నా వాడుకోండి లేకపోతే వాటర్ సాలిబుల్ రూపంలో మీరు జీరో ఫిఫ్టీ థర్టీ ఫోర్ అన్నా యూజ్ చేసుకోండి ప్లస్ కాల్షియం మెగ్నీషియం సల్ఫర్ విత్ కాంబినేషన్ అన్న వాడుకోండి లేకుంటే ఇండివిజువల్ గా వాడుకోండి కాల్షియం నైట్రేట్ వాడద్దండి చిలేటెడ్ కాల్షియం ఆర్ కాల్షియం క్లోరైడ్ అన్న వాడండి ప్లస్ ఫార్ములా సెవెన్ ఫార్ములా సెవెన్ ఏముంటుంది సార్ ఫార్ములా సెవెన్ జింక్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఐరన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాగ్నీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పాస్పరస్ చెట్లు మూవ్ అవ్వాలంటే దాని జింక్ కంటెంట్ కావాలంటే అదే న్యూట్రెన్ కోరిలేషన్ ఒక న్యూట్రెన్ ఇంకో న్యూట్రెన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నుంచి వచ్చినాం అనుకో ఇప్పుడు ఇన్ని న్యూట్రియన్ చెప్పాను కదా ఈ ఇన్ని న్యూట్రియన్స్ ఏం చేస్తాయి సార్ చెట్లో ఎందుకు ఇవే ఎందుకు పెట్టాలి అంటే మీకు మీకు ఏం చేస్తుంది పాస్పరస్ అనేది న్యాచురల్ గా ఫ్లవర్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ప్లాంట్ లో దాని తర్వాత మనం అప్లై చేసి పొటాష్ పొటాష్ అనేది ప్లాంట్ లో ఎక్కువ వాటర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయినా వాటర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయినా స్టేబుల్ గా ఉండే తెట్లు చేస్తుంది ప్లాంట్ లో ఎక్కువ వాటర్ అయితే బాష్పోసేకం నుంచి వాటర్ బయటకు వచ్చేట్లు చేస్తుంది పొటాష్ మెగ్నీషియం మొక్కలు క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ పెంచుతుంది అంటే మొక్క అనేది గ్రీనరీ అయ్యేటట్లు పెంచేస్తుంది అంటే మొక్కలు ముదురు ఆకు పెంచేటట్లు వచ్చేటట్లు చేస్తుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఎక్కువ మేజర్ మన ఫార్ములా సెవెన్ జింక్ ఐరన్ మ్యాంగ్నీస్ ఈ న్యూట్రియన్స్ అనేది చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది ప్లాంట్ కి సో విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కోడి పెంట గొర్రెల పెంట మనము ఎరువులు అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనము ఫ్లవర్ అనేది ఇన్షియట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు నైట్రేట్ నైట్రోజన్ సంబంధించిన మందులు ఎక్కువ వాడకండి వాడకండి అన్నెసరీగా ఏం చెప్తే అవి వాడద్దండి ప్లాంట్ యొక్క ఏజ్ ని బేస్ ఇది 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 మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఇది చెప్పడం మర్చిపోయిన ఫార్మర్స్ చాలా మంది ఇది ప్లాంట్ యొక్క ఏజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆ సెకండ్ ఇయర్ ఆ థర్డ్ ఇయర్ ఆ ఫోర్త్ ఇయర్ ఆ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎరువులు ఇవ్వాలి నేను చాలా మంది ఫార్మర్స్ ని కలుస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ ఏ రెండో సంవత్సరం ఏమిచ్చారో ఎరువు ఐదో సంవత్సరం కూడా అదే ఇస్తున్నారు ఐదో సంవత్సరం ఏమిచ్చిన ఎరువు ఏడో సంవత్సరం కూడా అదే అదట్లేదు అది చెట్టు పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ కెనోపి ఎక్కువ అయితే దానికి ఫుడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా ఎందుకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకే డోసేజ్ ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు మీరు దానివల్ల ప్లాంట్ యొక్క ఫుడ్ లెవెల్స్ తక్కువ తగ్గిపోయినప్పుడు ప్లాంట్ యొక
నేను ఈ ఫ్లవరింగ్ మందు కొట్టే పూత వచ్చేస్తుంది ఈ ఫ్లవరింగ్ మందు కొట్టే నీకు సెట్ అయిపోతుంది ఇది కొడితే ఎక్కువ ఆడపూత వస్తుంది నథింగ్ ఫుడ్ లెవెల్స్ పెంచండి ప్లాంట్లో న్యాచురల్గా ఫ్లవరింగ్ రావాలి ఆర్టిఫిషియల్గా వై ఫ్లవరింగ్ నేను అసలు ఫ్లవరింగ్ మందులు ఎంకరేజ్ కూడా చేయను సో ప్లాంట్ ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎంతెంత ప్లాంట్కి మనం ఫుడ్ అనేది రికమెండ్ చేయాలనేది యాక్చువల్లీ మేజర్లీ మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే కాంటాక్ట్ అవర్ టీమ్ హోమో ఫార్మింగ్ టీమ్ అనేది ఉంది యాక్చువల్లీ ఇది ఈజ్ నాట్ ఏ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ చిన్న సైజ్ ఆర్గనైజేషన్ టైప్ ఇది దిస్ దిస్ ఈజ్ కన్సల్టెన్సీ మీకు ఎందుకు సార్ మీరు చాలా మంది ఫార్మర్స్ కూడా ఎందుకు సార్ మీరు డోసెస్ రికమెండ్ చేయడం డోసెస్ అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్ యొక్క ఏజ్ని బేస్ చేసుకుని నేను వన్ ఇయర్ ఇప్పుడు వన్ టూ దాదాపు థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి నేను ప్రతిదీ చెప్పిన అనుకో వీడియో దాదాపుగా మూడు గంటలకు నాలుగు గంటలు అవుతుంది సో ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే కాంటాక్ట్ అవ్వండి సో మీ యొక్క మైండ్లో ఉండే డౌట్స్ అని క్లియర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇంకోటి ఏమంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది వాట్సాప్ చాట్స్ సో మేము ఎక్కడెక్కడ ట్రావెల్ అవుతున్నాము మా ఫార్మర్స్ ఇంటరాక్షన్స్ అన్నీ ఎక్కడెక్కడ టూర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని దాంట్లో మనము మెన్షన్ చేస్తాం సో ఆ లింక్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు మా పోమో ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీలో జాయిన్ అయిపోతారు సో ఈ మేజర్గా ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనము విల్ గెట్ మోర్ ఫ్లవర్ ఈ టైంలో కూడా ఇలాంటి క్లైమేట్ కండిషన్లో కూడా మనం ఫ్లవర్ సెట్ చేయొచ్చు ఇది ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ పోమో ఫార్మింగ్ థ్యాంక్